അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആദ്യ പാഠമായ സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന പാഠം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോകളിലായി പഠിച്ചല്ലോ അതിലെ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ മൂന്ന് വീഡിയോകളുടെയും ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം എൻ കാർഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ നോക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കിയാലോ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദർ ഹാപ്പൻസ് എ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദിസ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്മാൾ പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ദീസ് പോൾസ് ആർ കാൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഈ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ഇലകളിലുള്ള ചെറു സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത്തരം ചെറു സുഷിരങ്ങളെ സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന ഇലയിലെ ചെറു സുഷിരങ്ങൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സ്റ്റൊമാറ്റ ആൾസോ റിലീസ് വാട്ടർ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് സസ്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജലം പുറന്തള്ളുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം സസ്യങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്തു മാത്രമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ് സോ പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുന്നില്ല ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് റെസ്പയർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിജൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട് ശ്വസന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ആകിരണം ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് പോസിബിൾ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് ചെടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുക സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കിയാലോ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്മാൾ പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് സസ്യങ്ങളിൽ ഈ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ഇലകളിലുള്ള ചെറു സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ദീസ് പോൾസ് ആർ കാൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഈ ചെറു സുഷിരങ്ങളെ സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ദ ഓൾസോ റിലീസ് വാട്ടർ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചെടികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജലബാഷ്പം പുറന്തള്ളുന്നതും ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാം സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന ചെറു സുഷിരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഈ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലുമായി പയറുവിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു ജോഡി കാവൽ കോശങ്ങൾ അഥവാ ഗാർഡ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നു കാവൽ കോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഹരിതകണം അഥവാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മർമ്മം അഥവാ 
ന്യൂക്ലിയസ് അത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ ആസിരന്ധ്രങ്ങൾക്ക് സങ്കോചിക്കുവാനും വികസിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെടികൾക്ക് വാതകങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്യാനും പുറം തള്ളാനും സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലുള്ള ചെടികളിലെ വാതക വിനിമയത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം പ്ലാൻസ് ടേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ടു പെർഫോം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായി ചെടികൾ പകൽ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ദ ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഇൻ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഫോർ ദെയർ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ദ റിമെയിനിങ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ചെടികൾ ശ്വസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ടൈം പ്ലാൻസ് ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഫോർ ദെയർ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ ചെടികളും രാത്രി സമയത്ത് ശ്വസനത്തിനായി ഓക്സിജൻ ആകിരണം ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്ട്രോമാറ്റ ഓക്സിജൻ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്ലാൻസ് റിലീസ് ഡാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ എന്താണ് പുറത്തുവിടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് സോ പ്ലാൻസ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡാഷ് ലൈക്ക് അതർ ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻസ് അഥവാ സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് അതർ ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് ഡാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ സോ പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കാത്ത കാര്യം എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലേ സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് ദി സ്മോൾ പോൾസ് ഇൻ ലീവ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇലകളിലെ ചെറുസുഷിരങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ അഥവാ ആസിരന്ധ്രങ്ങൾ അല്ലേ so the small pores in leaves which help gaseous exchange is called stomata ini namukku mattoru activity nokkam significance of light study of light and international year of light prakashathinte pradhanyam prakashathe kurichulla padhanam antarashtra prakasha varsham idellam aanu ini nokkunnathu light plays a central role in our lives on the most fundamental level through photosynthesis light is the origin of life itself nammude jeevithathil prakashathinu valare ere pradhanyam undu surya prakasham upayogichu nadakkuna prakasha samsleshanam aanu jeevante ulbhavathinu aadharam the term light refers to electromagnetic radiation of any wavelength whether visible or not the study of light is known as optics namukku kaanan kariyunnado kariyathado aaya edu taranga dargyangalilumulla vaidyuda kaandiga tarangangale prakasham ennu parayunu prakashathe kurichulla padhana shaakhake optics ennaanu parayunnathu ini namukku antarashtra prakasha varsham endaanennu nokkam on 20th december 2013 The UN General Assembly in its 68th session proclaimed 2015 as International Year of Light and Light-Based Technologies. In 2013, December 20th, the UN General Assembly in its 68th session 
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ലൈറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ അവയർനെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു ദ ചലഞ്ചസ് ഇൻ എനർജി എഡ്യൂക്കേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രകാശശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഊർജം വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷി ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ വർഷാചരണത്തിലൂടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ലക്ഷ്യം വെച്ചത് യുനെസ്കോ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മെയ് ഓഫ് എവറി ഇയർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഓഫ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ലൈറ്റ് യുനെസ്കോ അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാം സെഷനിൽ വെച്ച് എല്ലാ വർഷവും മെയ് പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ ദിനം അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയി വിജയകരമായി ആഘോഷിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിരുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയ് പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ കാരണം ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് ദ ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലേസർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ബൈ എ ഗ്രേറ്റ് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ തിയോഡോർ മെയ്മാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ തിയോഡോർ മെയ്മാൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലേസർ പരീക്ഷണം ആദ്യമായി വിജയകരമായി നടത്തിയതിൻ്റെ വാർഷികമായതിനാലാണ് മെയ് പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ദിസ് ഡേ ഈസ് എ കോൾ ടു സ്ട്രെങ്തൻ സയൻറ്റിഫിക് കോ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹാർനസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഫോസ്റ്റർ പീസ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശാസ്ത്രീയ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമാധാനവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനം കൂടിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ ദിനം അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റയെക്കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം